ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত সম্মানিত ভাই আপনি জানতে চেয়েছেন বিয়ার রোকন এবং শর্তাবলী কি কি আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওসলাতু আসসালাম আলামাল্লাহ নবী আবাদা ওবাদ সম্মানিত ভাই অত্যন্ত সুন্দর এবং চমৎকার একটি প্রশ্ন করেছেন বিয়ের রোকন হলো তিনটি এগুলো অবশ্যই বিয়ের মধ্যে থাকতে হবে নতুবা সে বিয়ে হবে না সে বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে এক নম্বর বিয়ে সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা হতে ভর কনে উভয় মুক্ত হতে হবে অর্থাৎ তারা দুধ ভাই বোন হতে পারবে না এবং মা হারাম যাদেরকে বিয়ে করা হারাম এরকম হতে পারবে না এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হতে হবে বর এবং কনে উভয়কে দুই নম্বর হলো ইজাব প্রস্তাবনা ছেলেকে প্রস্তাব দিতে হবে যে আমার মেয়েকে এত হাজার টাকা অথবা এত লক্ষ টাকার বিনিময়ে আপনার কাছে বিবাহ দিচ্ছি এইভাবে প্রস্তাবনা করতে হবে তিন নম্বর কবুল করা ছেলে সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে কবিল তো আমি গ্রহণ করলাম অথবা রাজি তো আমি সন্তুষ্ট হলাম আমি তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করলাম এই হলো বিয়ের রোকন তিনটি আর বিয়ে সংগঠিত হওয়ার জন্য যে কয়েকটি শর্ত রয়েছে এর মধ্যে থেকে হলো বর কনে উভয়কে সুনির্দিষ্ট করা কে বর কে কনে এটা সুনির্দিষ্ট করতে হবে যাতে পরবর্তীতে কোনো সমস্যা না হয় দুই নম্বর হলো বর কনে একে অপরের প্রতি রাজি সন্তুষ্ট থাকা কারণ যদি একজন আরেকজনের প্রতি রাজি এবং সন্তুষ্ট না থাকে তাহলে বিয়ে বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা আছে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে পরবর্তীতে বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই কারণে বর এবং কনে একে অপরের প্রতি রাজি থাকতে হবে জোর করে বিয়ে দেওয়া যাবে না তিন নম্বর হলো বিয়ের আখ চুক্তি করানোর দায়িত্ব মেয়ের অভিভাবক পালন করতে হবে কারণ মেয়ের বিয়ে নিজে নিজে কোনো মেয়ে বিয়ে সাধিতে আবদ্ধ হতে পারে না আল্লাহ রসুল বলছেন কোনো মহিলা যদি বিয়ে সাধিতে আবদ্ধ হয় অলি অলি বা অভিভাবক ছাড়া তার নিকা বাতিল 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 বলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন সুতরাং মেয়ের বিবাহ তার অভিভাবক সম্পাদন করতে হবে চার নম্বর বিয়ের সময় সাক্ষী উপস্থিত থাকতে হবে সাক্ষী ছাড়া কোনো বিয়ে সাদি করানো যাবে না সেটা বিনা সাক্ষীতে বিয়ে সাদিতে আবদ্ধ হলে সেটা ব্যবিচার বলে বা সে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে আল্লাহ আলম ওসল্লাহ আলিন মোহাম্মদ ওয়ালিহি ওয়াসাহি ওয়াসাল্লাম বারকুল্লাহ হুফিকুম